Det første, en tilrejsen i Antingen så, når han nærmede sig byen Gerasa, var byens to store helligdomme. Gerasa var en mellemstor provinsby i det romerske imperium. Byens mure havde en omkreds på 4 km, og den dækkede et areal på omkring 80 hektar. Indskrifter fra byen fortæller os, at et stort antal guddomme blev tilbedt her under mere end 100 forskellige tilnavne. Midt i bylandskabet lå Helligdommen for gudinden Artemis, og her helligdommen for guden Søvs. Søvs helligdom, der er den ældste helligdom i byen, lå på en høj i byens sydlige del. Og fra helligdommen var der udsigt over bylandskabet. Den store Søvs helligdom i Garasa er et imponerende eksempel på en helligdom, der udviklede sig over århundreder. Helligdommen har levn, der går tilbage til omkring 800 før vores tidsregning. Helligdomme i den hellenistiske og romerske nærorient var integrerede dele af de antikke samfund. De optog prominente pladser i bybilledet og kunne dominere bylandskaberne visuelt. Den store søvshelligdom i Garasa er et imponerende eksempel på en helligdom, der udviklede sig over århundreder. Helligdommen har levn, der går tilbage til omkring 800 før vores tidsregning. Ved søvstemplet ser vi her en grotte, der blev brugt til kultiske formål. Her ser vi den 1200 meter lange hovedgade, der førte op til helligdomskomplekset. Selve vejen til helligdommen går igennem den imponerende ovale plads. Omkring århundrede før vor tidsregning blev den første monumentale struktur opført, og helligdommen tog langsomt sin første arkitektoniske form. Den kvadratiske struktur, der er resterne af et tempel, kan i dag rekonstrueres som en kvadratisk bygning, med en enkelt indgang. Bygningen havde korantiske pilastesøjler, der var stukdekoreret hele vejen rundt. Ovenover søjlerne løb der en frise, der var udsmykket med blomsterranker og reliefer. På taget var der disse trappetænder. Trappetændemotivet er et arkitektonisk virkemiddel, som ofte blev brugt i det neorientalske helligdomsarkitektur. På et monumentalt alder fra Karlat Fragra i Libanon ses trappetændemotivet udhugget som relief i stenblokkene. Et andet eksempel er det berømte Beltempel i Palmyra, der ligeledes var kronet med trappetænder hele vejen rundt. Hvad den eksakte betydning af trappetænderne var, er ikke klart, men forskere tolker dem som motiver, der stammer fra Assyrien og skal efterligne siguratterne, trappeformede tempeltårne i flere etager, som vi blandt andet kender fra Babylon. Hvis dette er tilfældet, leder trappetændemotivet tankerne hen på det hellige, der findes i himlen og kan symbolisere menneskets stræben efter at komme så tæt på guderne som muligt. Tilbage til søvsheligdommen i Garasa hvor den nedre tempelterrasse var omkranset af en massiv og høj mur, der afskærmede helligdommen fra det omkringliggende landskab, og som gjorde det muligt at kontrollere adgangen til templet. De relativt små indgang er til del stadigvæk bevaret. De kunne lukkes af med døre, der også kunne låses. Til sammenligning tempelgården i Belhelligdommen i Palmyra, set indefra med Temenos murene, i baggrunden. Tempelgårdene i helligdommene fungerede som samlingssteder i forbindelse med religiøse ritualer, fester og ofringer til guderne. I mange tilfælde var dyreoffringerne forbundet med uddeling af et måltid. 
I Bælhelligdommen i Palmyre ved vi, at der ofte blev afholdt banketter. Et stort antal banketbilletter er bevaret. Deres motiver fortæller os om de folk, især præster og andre embedsmænd, som indbød, betalte og afholdte disse banketter. I tempelgården i Bælhelligdommen er der levn af en stor bankethal, hvor de vigtigste gæster kunne ligge til bords. Det er sandsynligt, at der ligeledes blev afholdt banketter i de søjlehaller, der omkransede hele gården. Og for dyrene blev ført ind i helligdommen af en rampe, der begyndte ude foran helligdommen og førte ned under jorden ind i tempelgården, hvor dyrene blev ofret. Og forhandlingen foregik ved et alter, som ofte stod centralt i helligdommen. I jupiter i Baalbæk stod dette 17 meter høje alter centralt placeret i tempelgården og spærret for udsynet til Jupiter-templet og dets monumentale trappeopgang, der først blev synligt, når man bevægede sig om på den anden side af alteret. Templets enorme størrelse fik derved en endnu større dramatisk effekt på den besøgende. Trappen, der førte op til tempelpodiet, var 44 meter bred, og den stigning var 8 meter. Templet søjler med de korintiske kapitaler, hvorfra seks stadigvæk står i dag, er 20 meter høje. Og får det velbevarede såkaldte bakus tempel i baggrunden til at fremstå som lille, hvilket det absolut ikke var med det slængte på over 80 meter. I podiet til Jupiter-templet ligger de største monolitter. Hver af disse vejer ca. 800 ton og blev tilhugget i et nærliggende stenbrud. En af disse sten bliver aldrig færdiggjort og ligger stadigvæk i stenbrudet. Det store romerske søvs tempel, der blev bygget i det andet århundrede efter vores tidsregning, havde i indgangspartiet en trappe, som førte op til toppen af templets gavl. Dette kan indikere, at templets tag eller gavl blev brugt til udførelsen af religiøse ritualer, der kunne iagtages fra den ovale plads af en stor mængde mennesker. Sådanne trappeopgange og døråbninger i tempelgavle findes i mange templer i Nærorienten. Her ses en døråbning i Bakus tempels gavl. Og her en døråbning i det, der engang var indgangsportalen til jupiter i Damaskus. I Bæltemplet i Palmyra er der i hvert af templets korttider placeret en dyb niche. Hvor der på hver side, enten i selve nichen eller ved siden af den, er en trappeopgang, der førte op til templets tag. Da templet med sikkerhed kan rekonstrueres med et fladt tag, er der stor sandsynlighed for, at det blev benyttet til kultiske handlinger. Bagerst i templet stod kultbilledet eller kultstatuen. Der er ikke mange overleverede kultbilleder, men denne statue af gudinden Alat fra Palmyra er et eksempel. Kultstatuerne var ofte bemalet, smykket med guld og edelstene og var kostbare tekstiler. Udover arkitektoniske virkemidler, blev selve landskabet også aktivt brugt til kultiske handlinger og til at skabe en speciel stemning omkring en helligdom, som i dette tilfælde ved det store tempel i Karlat Fakra, hvor den omgivende naturlige klippelabyrint lå i direkte forbindelse med selve templet. Der var intet fastlagt schema for, hvorledes en helligdom skulle tage sig ud, men dens form og de forandringer, den undergik, indgik i et sammenspil med den religiøse tradition og dens udvikling, samt det omkringliggende landskab og samfund. Helligdommene i Nærorienten var ikke statiske, men snarere dynamiske enheder, der i høj grad gennem den arkitektoniske udvikling forandrede udtryk selvom kulten måtte forblive den samme.